ওকে দেখেন আজকে আমরা একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব যেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 10 ইরর ডিটেকশন এন্ড কারেকশন ওকে আচ্ছা দেখেন আমরা বলেছি যে আমরা যে ধরনের কমিউনিকেশনই করি না কেন বা ডিজিটাল কমিউনিকেশন যদি করতে চাই তাহলে আমরা হচ্ছে কিছু সংখ্যক বিট সেন্টার থেকে রিসিভারের কাছে পাঠাই তাই না प्रथम चार्टिसे बुजते কারণ যদি এরকম হয় যে এ এর মতো পাঠাইছে আমি এর মতো একটা জিনিস রিসিভ করছি এবং দুইটার মধ্যে ডিটেকশনের কোনো মেকানিজম নাই ফলে দেখা যাবে যে হয়তো আমি একটা ভালো কিছু পাঠিয়েছি কাউকে কিন্তু সে আসলে একটা কোনো গার্বেজ ফেলু পাইছে বা ওয়ার্স্ট কেসে এমন হতে পারে যে উল্টা একটা জিনিস পেয়ে গেছে ওকে তো এই জন্য আমার আসলে কি ডেটা কমিউনিকেশনে এই টেকনিক গুলো থাকতে হবে যে আমার যদি এরকম কোনো সিনারিও হয় যেখানে ইরর অকার করে जीरो ट्रांसमिशन तक करपटेट होते विभिन्न डिटेक्ट करते माल्टीपल माल्टीपल चेन्ज जिनिशारेशन क्षेत्र इलेक्ट्रोमैगनेटिक सीगनल सेंड करी जो वायरलेस कम्युनिकेशन से क्षेत्र में रेडियो सीगनल सेंड करी एम जो फाइबर अबटिक है अबटिक्स मध्यम सेंड करी जेधर कम्युनिकेशन ही हूक ना क्या 
মেইন জিনিসটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমরা জিরো আর ওয়ানই সেন্ড করব তাই না এখন এই জিরো আর ওয়ান সেন্ড করেই আমি কিভাবে এই রিসিভারে ডিটেক্ট করতে পারবো বা কারেক্ট করতে পারবো যে আমার এখানে কোনো হিরো হয়েছে তাহলে সে জন্য আমরা আসলে কি করি যেটা আমার অরিজিনাল ডাটা মনে করি যে এই বিট গুলো হচ্ছে আমার অরিজিনাল ডাটা এর সঙ্গে আমার আসলে কিছু এক্সট্রা বিট অ্যাড করে দিতে হয় যে এক্সট্রা বিট গুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখে আমি আসলে বুঝতে পারি যে এখানে কোন একটা ইরোর হয়েছে কি হয় নাই ওকে তাহলে মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে যেহেতু আমি শুধুমাত্র বিটি পাঠাতে পারি সেন্ডার থেকে রিসিভারে সেজন্য আমি হচ্ছে আমার অরিজিনাল ডাটার সঙ্গে কিছু এক্সট্রা বিট অ্যাড করে সেই এক্সট্রা বিটের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর উপর ডিপেন্ড করে রিসিভার এন্ডে বুঝতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি কোন ইরোর হয়েছে কি ওকে আমরা শুরু করি হ্যাঁ তাহলে যেটা বলছিলাম যে আমরা যেহেতু শুধুমাত্র বিটি সেন্টার থেকে রিসিভারে সেন্ড করি ফলে হচ্ছে আমাদের যদি আমরা ইরোর কোন ইরোর হলে সেটাকে ডিটেক্ট করতে চাই তাহলে কিছু এক্সট্রা বিট অ্যাড করতে হয় যেটাকে আমরা বলছি রিডান্ডেন্সি তার মানে ইরোর ডিটেকশন বা কারেকশনের জন্য আমাদের রিডান্ডেন্সি অ্যাড করতেই হবে ব্যবহার করে বা রিডান্ডেন বিট গুলোকে ব্যবহার করে কিভাবে একটা ইরোর ডিটেক্ট করব সেই জন্য আসলে বিভিন্ন ধরনের টেকনিক ইউজ করা হয় যে টেকনিক গুলো আসলে এরপরে আমরা শিখবো ওকে এখন যে ধরনের টেকনিক ইউজ করা হোক না কেন বেসিক জিনিসটা হচ্ছে এইরকম দেখেন কোথায় গেল ওটা ওকে আচ্ছা বেসিক জিনিসটা হচ্ছে এইটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে দেখেন এটা হচ্ছে আমার একটা ডাটা ওয়ার্ড বা অ্যাকচুয়ালি আমি আসলে যেই বিট গুলোকে সেন্টার থেকে রিসিভারে পাঠাতে চাই বা যেই বিট গুলোর মধ্যে ইনফরমেশন আছে সেগুলোকে আমরা আসলে বলি ডাটা ওয়ার্ড এই ডাটা ওয়ার্ড কে আমরা সামহাউ এক্সট্রা কিছু রিডান্ডেন্ট বিট অ্যাড করি ওকে এই রিডান্ডেন্ট বিট অ্যাড করে যেই জিনিসটা হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কোড ওয়ার্ড ওকে তাহলে ডাটা ওয়ার্ড থেকে রিডান্ডেন্ট বিট অ্যাড করে কোড ওয়ার্ডে কনভার্ট করলাম এরপরে আমি এই কোড ওয়ার্ডটাকে সেন্টার থেকে রিসিভারের কাছে সেন্ড করি এখন রিসিভারে কি হবে উল্টা কাজটা এই কোড ওয়ার্ডটাকে এ দেখে বুঝতে পারবে যে কোনো ইরোর হয়েছে কি হয় নাই যদি ইরোর হয় তাহলে সেটাকে ডিসকার্ড করে দিবে আর যদি ইরোর না হয় তখন কি করবে এই কোড ওয়ার্ডটাকের থেকে সামহাউ যে এক্সট্রা রিডান্ডেন বিট গুলো অ্যাড করছিলাম সেগুলোকে ফেলাই দিয়ে হচ্ছে আবার ডাটা ওয়ার্ডে কনভার্ট 
चिकिंगिटी जिरो अच्छा जीरो इवेंटे जिरोके ट्राई कर देखें बुजते सुविधा होते 
তারপরে যদি এইটাতে কমপ্লিকেটেড মনে করেন তাহলে এটা জাস্ট ভুলে যাবেন আমরা যখন ওই ব্লক কোডিং এ যাব তখন দেখবেন ওকে আচ্ছা অ্যানালজি হচ্ছে এরকম যে মনে করেন আপনার আম্মা আপনাকে কিছু পরিমাণে টাকা দিয়ে বসে যে এই টাকা দিয়ে কিছু ফল খেয়ে নিস আর ফল খাওয়ার পরে বাকি যে টাকাগুলো বাঁচবে সেই টাকাগুলো আমাকে ফেরত দিবি ওকে আচ্ছা এখন ফল হইতে পারে আপেল তারপরে হচ্ছে অরেঞ্জ বা কমলা আর হইতে পারে আঙুর বা গ্রেপ ওকে সমস্যা হলো কি আপনি তো একটু বুদ্ধিমান আপনাকে হয়তো একশো টাকা করে দেয় তখন আপনি করেন কি আই একশো টাকা থেকে আপেল হয়তো কিছু টাকার খান কিন্তু এখান থেকে আবার কিছু টাকা মারিও দেন বা কিছু টাকা সরায় রেখে আমার আপনার আম্মুকে গিয়ে বলেন যে আচ্ছা আপেলের কেজি ছিল হয়তো বিয়াল্লিশ টাকা তা বা আপেলের কেজি ছিল আটান্ন টাকা আমি আটান্ন টাকা খেয়ে খেয়ে বিয়াল্লিশ টাকা কেজি ফেরত দিলাম তোমাকে ওকে এরপরে হয়তো অরেঞ্জ অরেঞ্জের সত্যিকার কেজি ছিল হচ্ছে পঁচাত্তর টাকা পঁচাত্তর সাতাত্তর টাকা আপনি সাতাত্তর টাকা খেয়ে সেখান থেকে হয়তো আরো পাঁচ টাকা বা দশ টাকা সরায় আপনি হয়তো বলেন যে সাতাশি টাকা ছিল যে তেরো টাকা তোমাকে ফেরত দিলাম ওকে অথবা গ্রেপ এর ক্ষেত্রেও সেম হয়তো কেজি ছিল পঁচিশ বা সাতাশ টাকা সেখান থেকে আপনি আরো ষাট টাকা সরায় চৌত্রিশ করে ছেষট্টি টাকা ফেরত দিলেন ওকে বুঝতে পারছি আপনার আম্মা করছে কি যে এই চালাকিটা বন্ধ করার জন্য ওই আপনার এলাকার যে দোকানদার গুলো আছে তাদের সঙ্গে একটা বুদ্ধি করছে বুদ্ধি করে বলছে যে আপনারা এইরকম উল্টা পাল্টা দাম রাখবেন না আপেল কমলা বা আঙুরের আপনারা দাম গুলো রাখবেন পাশের গুণিত আচ্ছা পাশের গুণিত মনে করেন দশের গুণিত মানে যদি কেজি হয় সবসময় এরকম হবে কেজি হয় দশ টাকা নাহলে বিশ টাকা নাহলে তিরিশ টাকা নাহলে চল্লিশ টাকা मारे दिए बाजी आज के पचात्तर टाइम तुम पचिस टाक এখন দেখেন আপনার আম্মা কিন্তু ধরে ফেলছে কারণ আপনার আম্মা আগে থেকেই জানতো যে আপেলের কেজি দশের গুণিত কিছু হবে দশ টাকা বিশ টাকা সত্তর টাকা আইদার সত্তর টাকা নালে আশি টাকা নব্বই টাকা এরকম কিছু একটা হবে কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি বলছেন যে আপেলের কেজি হচ্ছে পঁচাত্তর টাকা এবং পঁচিশ টাকা ফেরত দিছেন আপনার আম্মা কিন্তু ধরে ফেলবে না বুঝতে পেরেছি হ্যালো অন্যরা বুঝছে চোরের উপর বাটপাড়ি করতে গিয়ে দশ টাকা বলেন তখন কিন্তু ধরতে পারবে না ওই জায়গাটা তো আমরা আসবো তারপর তো ধরে যে আপনার আপনি আসলে ধরা খেয়ে গেছেন আপনার কপাল খারাপ আপনি পাঁচ টাকাই বাড়ায় বলছেন তাহলে সেক্ষেত্রে তো ধরতে পারবে নাকি टोटल कम्बिनेशन की होते जिरो 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 वन वन जिरो वन तक मन कर प्रत्येक প্রোডাক্টের দাম আপেল কমলা আঙুর এগুলো ওকে এখন আমরা কি করি এই সেন্টারের রিসিভারের মধ্যে এমন ভাবে এগ্রিমেন্ট করি তাহলে ব্লক কোডিং এর প্রথম ইয়াটাই কি ছিল যে ছোট সংখ্যক বিটকে বড় সংখ্যক বিটে কনভার্ট করবে ওকে তাহলে আমি সেন্টারের রিসিভারের সঙ্গে এমন ভাবে এগ্রিমেন্ট করলাম মনে করেন রিসিভারের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করলাম যে আমি প্রতিটা দুই বিটের ভ্যালুকে আমি আসলে এখানে চার বিটে কনভার্ট করব তাহলে প্রথম এগ্রিমেন্ট হচ্ছে চার বিটে কনভার্ট করব ওকে আর দ্বিতীয় এগ্রিমেন্ট হচ্ছে এই চার বিট এমন ভাবে কনভার্ট করব যেন একটা ম্যাপিং থেকে আরেকটা ম্যাপিং এ যেতে আমার মিনিমাম আচ্ছা চার বিট না দিয়ে আরেকটু বেশি দিই তাহলে আমার জন্য আসলে বের করা সহজ হবে হ্যাঁ আচ্ছা আমরা মানে আমি যেহেতু র্যান্ডমলি করছি এই জন্য একটু বড় বিট নিলাম যে মনে করি আমি 
একটা বিট থেকে আরেকটা বিটে কনভার্ট করতে সাতটা বিট ইউজ করবে হ্যাঁ ওকে এখন সাতটা বিট কিভাবে ইউজ করব বা কিভাবে চয়েস করব এমন ভাবে চয়েস করব যেন একটার ম্যাপিং আরেকটার ম্যাপিং থেকে ডিসটেন্স এর মধ্যে থাকে আচ্ছা এই ডিসটেন্সটা কি এটা আমরা একটু পরে বুঝবো তাহলে সুবিধাটা যেটা হবে যদি ডিসটেন্স এর থাকে তাহলে একটা থেকে আরেকটাতে কনভার্ট বা ওই যে আগে যেমন ছিল যে একটা হচ্ছে দশের গুণিত সত্তর টাকা আশি টাকা নব্বই টাকা ওকে তাহলে আমরাও জিনিসটা আসলে এরকম করতে চাচ্ছি যে একটা থেকে আরেকটার যেন একটা ডিসটেন্স থাকে তাহলে কেউ যদি ওই যে দুই টাকা বা তিন টাকা যদি মারে দেয় মারে দিয়ে বলে যে এটা কি বলে কেজি ছিল তেহাত্তর টাকা বা পঁচাত্তর টাকা বা সাতাত্তর টাকা তখন যেন আমি বুঝতে পারি যে আচ্ছা না তেহাত্তর পঁচাত্তর বা সাতাত্তর নামে আমার আসলে কোনো কেজি হতে পারে না কারণ আমার আগেই এগ্রিমেন্ট ছিল যে এগুলো সব দশের গুণিত হবে বুঝতে পারছি আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়ান আমি এখানে আসলে এক্সাম্পলটা দেওয়া একটু কঠিন হবে আমি পরের জিনিসগুলোতে যাই তারপরে হয়তো আর একটু ক্লিয়ার হবে মানে আপনারা আপাতত ওই আগের এক্সাম্পলটা ওই আপেল কমলার এক্সাম্পলটা একটু মাথায় রাখেন এরপরে আমরা যখন আসছি তখন রিলেট করার সুবিধা হবে হ্যাঁ कन्ट कर এই পর্যন্ত আসি আমরা নাকি এখন আমাদের যে জিনিসটা বের করতে হবে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে হ্যামিং ডিস্টেন্স মানে ওয়ান আসলো কেন উপরে যে চারটা ছিল এখানে কোনটা चारिसे কেন নিছে এটার একটা কারণ আছে এরা কিন্তু র্যান্ডমলি নেয় নাই কোন চালাকি করেই নিছে সেই জিনিসটাই আমরা বোঝার ট্রাই করছি যে কেন এটার সঙ্গে এই ভ্যালু গুলো মিলে ওকে এখন সেইটা বোঝার জন্য আমাদের প্রথমে যেটা লাগবে সেটাকে বলে হচ্ছে হ্যামিং ডিসটেন্স ওকে হ্যামিং ডিসটেন্স डिफारे से मध्य हमिंग डिस्टेंस जेमन देखें प्रथम जो लेफ्टरी प्रथम बीटे डिफारेंस এই দ্বিতীয় বিটে ডিফারেন্স তাহলে আরো এক আর এই দুইটা তো সেম সেম তাহলে নাই তাহলে আমার এই দুইটা কোড ওয়ার্ড এর জন্য হ্যামিং ডিস্টেন্স হচ্ছে দুই বুঝতে পারছি স্যার আবার একটু একটু রিপিট করেন স্যার আচ্ছা হ্যামিং ডিস্টেন্স বলতে আমরা বুঝাচ্ছি যে দুইটা কোড ওয়ার্ড এর মধ্যে কতটা বিটে ডিফারেন্স আছে ওকে যেমন দেখেন এটা একটা কোড ওয়ার্ড डिफारेंसिंग 
দেখি এইখানে আসে ডিফারেন্স তাহলে এক এইখানে আসে ডিফারেন্স তাহলে দুই এইখানে আসে ডিফারেন্স তাহলে তিন তাহলে এর হ্যামিং ডিস্টেন্স হচ্ছে থ্রি বুঝতে পারছি জি স্যার ডাটাওয়ার থেকে কোডওয়ার্ড এরপরে আমি করছি কি সবার সঙ্গে সবার হ্যামিং ডিস্টেন্স বের করতে চাই আচ্ছা হ্যাঁ এই যে এখানেই বের করেন তো এটাতে কত হবে তাদের মধ্যে মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স বের করা কোথা থেকে নিচ্ছা মানে যে ট্রিপল জিরো তারপর জিরো ওয়ান ওয়ান এই পেয়ার গুলা পেয়ার গুলোই যেরকম মানে দুইটা দুইটা করে নিছে এখানে যত কম্বিনেশন সম্ভব বুঝতে পেরেছি ও আচ্ছা জি স্যার হ্যাঁ তিন নাম্বার পেয়ারটাতে দুইটা হ্যামিং ডিস্টেন্স কিভাবে হলো এইটাতে সেটাই হচ্ছে এখানে মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স কত দুই না জি স্যার ম্যাক্সিমাম মিনিমাম দুইটাই দুইটাই দুই ওকে আচ্ছা মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স টা কেন জরুরি সেটা এখন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে একটু আচ্ছা একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করেন হ্যামিং ডিস্টেন্স এই জিনিসটা আসলে কি মিন করে একটা কোডওয়ার্ডের সঙ্গে আরেকটা কোডওয়ার্ডের ডিফারেন্স কয়টা বিটে সেইটা না জি স্যার ওকে এখন মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্স দুই এই কথাটার অর্থ এরকম না যে আমার যে কোনো একটা কোডওয়ার্ড থেকে আরেকটা কোডওয়ার্ড বা ভ্যালিড কোডওয়ার্ডে যেতে মিনিমাম দুইটা বিট চেঞ্জ করতে হবে মিরপুর ধানমন্ডি 
এখন হ্যামিং ডিসটেন্স বলতে মনে করেন এদের এক একটার সঙ্গে আরেকটা ডিসটেন্স ওকে তাহলে আমরা বলছি প্রত্যেকেরই ডিসটেন্স হচ্ছে দুই কিলোমিটার ওকে এখন বা মিনিমাম ডিসটেন্স হচ্ছে দুই কিলোমিটার এই কথাটার অর্থ এরকম না যে আমি একটা এই চারটা লোকেশনের মধ্যে যে কোনো একটা লোকেশন থেকে আরেকটা লোকেশনে যেতে মিনিমাম দুই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে এখন বলেন এই কথাটা কেন ইম্পর্টেন্ট বা মিনিমাম দুইটা বিট চেঞ্জ করতে হবে এই কথাটা কেন ইম্পর্টেন্ট কথাটি ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে এখান থেকে আমি তাহলে বুঝতে পারি যে আমি যখন ডাটাটা সেন্ড করব বা একটা কোড ওয়ার্ড সেন্ড করলাম এখন যদি সামহাও কোনো একটা কারণে একটা বিট চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে নতুন যে কোড ওয়ার্ডটা হবে সেটা কি আর এইটার মধ্যে থাকবে এই চারটার কোনো একটার মধ্যে থাকবে झमेलाज मध्यना मिरपुर धानमंडी एकजन थे मिनिमाम डिस्टेंस दुई किलोमीटर ओके काड़ी चाल मन कर पाए हेटे एक किलोमीटर जा তাহলে কি কোন এই চারটা লোকেশনের আর অন্য কোন লোকেশনে পৌঁছাইতে পারবো বা এই চারটা লোকেশনে কোন একটা লোকেশনে কি পৌঁছাইতে পারবো মনে করেন আমি বি থেকে স্টার্ট করছি বি থেকে স্টার্ট করে এক কিলোমিটার গেছি আমি কি যাইতে পারবো অন্য তিনটার কোনটাতে তাহলে সেখান থেকে আমি আসলে বুঝতে পারবো না যে আমি আসলে সঠিক ভাবে যাই নাই আমি দুই কিলোমিটার কি বলে ট্রাভেল করি নাই डाटाडे चेन्जेड उदाहरण दीजिए मना जो बुद्धि आशी टाइम तुम्हें पचात्तर टाइम पचहत्तर 
এইখানেও জিনিসটা হচ্ছে সেম যে আমরা তখন বুঝতে পারি যে আমার কোন যদি কোডওয়ার্ড চেঞ্জ হয়ে এমন কোন কোডওয়ার্ড হয় যেটা আসলে এই চারটার মধ্যে নাই তখন আমি বুঝতে পারবো না যে কোন একটা ঝামেলা হয়েছে मिनिमाम मान रिसिभार बुझा ट्राई मध्य ना थे डिटेक्ट करते चिंता हम क्या कथा सब পরে দেখব হচ্ছে যে এটার সঙ্গে এটা এটার সঙ্গে এটা মানে এটা দিয়ে এটা এটা দিয়ে এটা তাহলে 010110101 বলেন এটা কত 4 হবে স্যার 2 3 4 ওকে এর পরে হচ্ছে 010110110 मिनिमाम Three. 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 
ওকে তাহলে মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্স 3 এই কথাটার অর্থ তাহলে কি যে আমার একটা কোড ওয়ার্ড থেকে আরেকটা কোড ওয়ার্ডে কনভার্ট করতে মিনিমাম 3টা বিট এরর লাগবে 3টা বিট চেঞ্জ করতে হবে বুঝছে জি ওকে তাহলে এখন বলেন যে কখনো যদি এরকম হয় যে আমি একটা কমিউনিকেশনে একটা বিট চেঞ্জ হইছে বা দুইটা বিট চেঞ্জ হইছে সেটাকে আমি ইজিলি ডিটেক্ট করতে পারবো না मध्य যদিও এ ভুল জিনিস রিসিভ করছে কিন্তু এ যেহেতু কোড ওয়ার্ডের মধ্যে ওটাকে পাইছে তখন এ হয়তো ধরে নেবে যা চাই তাহলে অরিজিনালি হয়তো এই ডাটাটাই পাঠানো চাই করছে ওকে কিন্তু এই যে দুই বিট যদি চেঞ্জ হয় বা এক বিট বা দুই বিট যদি চেঞ্জ হয় তাহলে আমি কনফার্ম না যে এটা অবশ্যই অবশ্যই ডিটেক্ট হবে কারণ আমরা এখানে ওই যে মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্স থেকে আগেই বের করে ফেলছি যে একটা কোড ওয়ার্ড থেকে আরেকটা কোড ওয়ার্ডে যেতে মিনিমাম তিনটা বিট চেঞ্জ করতেই হয় स्किन मैक्सिमाम चिंतावार्डन মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্সটা যত পারি আমি বেশি করতে পারি বুঝাতে পেরেছি জি স্যার ওকে তাহলে এটা বুঝলে তো হয়ে গেছে প্রথম জিনিস আমাদের আসলে শেষ এই যে দেখেন টু গ্যারান্টি দা ডিটেকশন আপ টু এস বিট এরর আমাদের তাহলে মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্স হতে হবে এস প্লাস ওয়ান ওকে তাহলে দুই ভাবে বলা যায় যে আমার যদি মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্স হয় ডি তাহলে আমি d 1 বিট পর্যন্ত এরর সঠিক ভাবে ডিটেক্ট করতে পারি অথবা আমি যদি এরকম চাই যে আমার একটা এরর মিনিমাম বা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে s বিট পর্যন্ত এরর ডিটেক্ট করতে হবে তাহলে আমি এমন ভাবে চয়েস করব যেন মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্স হয় s 1 ওকে দিস जीरो ओके 
করতাম তাহলে আমরা এখানে একটু ভ্যালুই নিয়ে নিয়েছি মনে করেন আমার এটার জন্য আমার ভ্যালু হচ্ছে পঁচাত্তর এটার জন্য আমার ভ্যালু হচ্ছে একাশি আমরা এতক্ষণ কি বললাম যে আমরা ইরোর ডিটেক্ট করতে পারি এখন আমাদের চিন্তা হচ্ছে আমরা কি ইরোরটাকে কারেক্ট করতে পারবো নিজে নিজে তো সেইটার জন্য আমরা যে জিনিসটা করি যে মনে করেন আমি পাঠাইছিলাম জিরো 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 এইটা পাঠাইছিলাম ওকে এবং সামনাও এটা আসলে চেঞ্জ হয়ে এরকম হয়েছে দেখেন আমি অরিজিনাল পাঠাইছিলাম জিরো 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 অরিজিনাল ডাটা আর ব্লুটা হচ্ছে আমার রিসিভ ডাটা তাহলে আমি তো প্রথমেই বুঝতে পারবো যেটা আমার হচ্ছে ইরোড ডিটেক্ট করতে পারবো কারণ এই যে আমি যেটা রিসিভ করছি সেটা আসলে কোন ফোরওয়ার্ডের মধ্যে নাই ইরোড ডিটেক্ট করা এখন আমি চাই কি এমন মেকানিজম ইউজ করতে যেন আমি ইরোডটাকে কারেক্ট করতে পারি সেই জন্য আমরা আসলে করবো কি যে দেখব যে আমি যে জিনিসটা রিসিভ করছি সে আসলে কোন ফোরওয়ার্ডের কাছাকাছি অবস্থান করতেছে মানে আমি সবসময় অপটিমিস্টিক হবো যে এখানে আসলে মিনিমাম সংখ্যক বিট চেঞ্জ হয়ে এই অবস্থায় আসছে তাহলে আমি দেখবো দেখেন এখানে কোন কোডওয়ার্ডের সঙ্গে হ্যামিং ডিস্টেন্স সবচেয়ে কম দেখেন আমার এটা হচ্ছে অরিজিনাল কোডওয়ার্ড জিরো জিরো তাহলে এর সঙ্গে হ্যামিং ডিস্টেন্স বের করবো এর সঙ্গে হ্যামিং ডিস্টেন্স হচ্ছে এক এরপরে হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো এর সঙ্গে হ্যামিং ডিস্টেন্স হচ্ছে এরপরে যদি পরেরটার সঙ্গে দেখি এর সঙ্গে মনে হয় ফোর না এর সঙ্গে হচ্ছে ফোর আর লাস্টেরটার সঙ্গে যদি দেখি এর সঙ্গে মনে হয় থ্রি দেখেন আমি যদি সবার সঙ্গে ওই অরিজিনাল কোডওয়ার্ড গুলোর সঙ্গে আমার রিসিভ কোডওয়ার্ড টাকে হ্যামিং ডিস্টেন্স বের করি তাহলে আমার মিনিমাম কোনটা আসতেছে তাহলে আমি ধরে নিব কি যে অরিজিনালি আসলে ডাটাটা ছিল এই জিরো 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 বুঝতে পেরেছি কোনটা জি স্যার এই ব্যাপারটা বুঝি না কিভাবে মানে কিভাবে করছে সেটা বুঝতেছি তারপরে থিউরিটা বোঝার ট্রাই করবো দেখেন এটা ছিল আমার অরিজিনাল ডাটা ওকে এরপরে বলছি যে এই ডাটাটা সামহাউ করাপ্টেড হয়ে এইভাবে রিসিভ হয়েছে জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওকে তাহলে আমি প্রথমেই তো বুঝতে পারবো যেখানে কোন একটা ইরোর হয়েছে বা ডিটেকশনের কাজটা তো প্রথমেই বুঝবো কিভাবে যে এই জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো এটা আসলে এই চারটা কোডওয়ার্ডের মধ্যে নাই বা আমার এই টেবিলের মধ্যে তাহলে প্রথমে আমি এটা দেখেই বুঝতে পারবো যে এটা হচ্ছে আমার কোন একটা ইরোর হয়েছে বা ইরোরটাকে ডিটেক্ট করতে পারবো এখন আমার নেক্সট কাজ হচ্ছে বা যেটা আমি নেক্সট চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে এই ইরোনিয়াস কোডওয়ার্ডটা থেকে সামহাও কি বের করতে পারি যেটা আসলে অরিজিনালি কোন কোডওয়ার্ড ছিল যেটা চেঞ্জ হয়ে এই অবস্থায় আসছে বুঝছি আমার 
কাছাকাছি অবস্থান করতেছে বুঝেছি সেই কাছাকাছি অবস্থানের জন্য আমি এখানে আবার সবার সাথে তাহলে এই ভ্যালিড কোড ওয়ার্ড গুলোর সঙ্গে আমি যেটা রিসিভ করছি তার হ্যামিং ডিস্টেন্স বের করছি जीरो थिरी बेर करते कत डिट पर्त ठीक मत डिटेक्ट करते चिंता क्या चिंता जिरो कर कारण वन का হ্যালো বুঝেছি এই পর্যন্ত 
স্যার স্যার একটা জায়গায় বুঝি নাই বলে স্যার এর মুছেন না স্যার আচ্ছা 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 বলে স্যার এই যে প্রথমে যেখানে আমরা এক বিট চেঞ্জ করছি ওখানে জিরো কেন আসলো আমি একটু মিস আউট করে গেছি ওইখানে জিরো আসছে বলতে আমি বলছি যে এটাকে যদি আমি ওই কারেকশন করি ওই যে ভোটিং দিয়ে বা কার কাছাকাছি তখন আমি আসলে এটাকে কি ধরবো জিরোর কাছাকাছি ধরবো না এই যে জিরোর জন্য তো এটা পাইছিলাম আবার দুই বিটও যদি চেঞ্জ করি একেও স্টিল ওই জিরোর কাছাকাছি পাবো এখানে আমি বলছি আসলে আমি এটাকে যখন কারেক্ট করে নিয়ে আসবো তখন আসলে কোন বিট পাবো সেটা বোঝানোর ট্রাই করছি আচ্ছা আচ্ছা তাহলে দেখেন বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে অনেকটা এইরকম যে আমার দুইটা ডিস্টেন্স একটা হচ্ছে এ একটা হচ্ছে বি আচ্ছা এখন মনে করেন কেউ একজন গিয়েছে অর্ধেক বা যতক্ষণ পর্যন্ত এই যে অর্ধেক লাইনটা আসলে ক্রস করে নাই ততক্ষণ পর্যন্ত একে আমি আসলে এর কাছাকাছি ধরে নিব না বা ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আমি ওই যে জিরো বা ওয়ান যদি বলি এটাকে যদি জিরো আর ওয়ান ধরি তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে জিরোর কাছাকাছি থাকবে তাই না এবং যখনই আসলে অর্ধেক লাইনটা ক্রস করে ফেলবে তত তখনই আসলে ওয়ান এর কাছাকাছি চলে যাবে বুঝতে পেরেছি তা উল্টা ভাবে বললে যে দেখেন এই জিরো আর ওয়ান এর মধ্যে এইখানে আসলে বিটের পার্থক্য ছিল পাঁচ বিট বা এদের দুইজনের হ্যামিং ডিস্টেন্স ছিল ফাইভ ওকে এখন যখন আমার এক বিট ইরোর হয়েছে তা আমি যখন অর্ধেকের কাছাকাছি আসি তখন আমি এটাকে জিরো হিসাবেই কানেক্ট করতে পারছি যখন দুই বিট ইরোর হয়েছে এখন আমি অর্ধেকের ভিতরে আসি তখন আমি এটাকে জিরো হিসাবেই কানেক্ট করতে পারছি যখনই আমার এই অর্ধেকটা ক্রস করছে বা তিন বিট ইরোর হয়েছে তখনই আসলে এর কাছাকাছি চেয়ে বি এর কাছাকাছি বেশি চলে গেছে ফলে আমি এটাকে ওয়ান হিসাবে ডিটেক্ট করছি चले তো সেইখান থেকে যেই থিউরামটা পরবর্তীতে আসে সেটা হচ্ছে এরকম যে আপনার যদি টি বিট পর্যন্ত ইরোর কারেক্ট করার ক্ষমতা থাকতে হয় তাহলে মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স হতে হবে টোয়াইস টি প্লাস ওয়ান ওকে মানে আমি এখন যেটা বলছি তার উল্টা ভাবে এটা আসলে রিপ্রেজেন্ট করছে যে দেখেন আমরা যেটা বলছিলাম যে আমার মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স যদি ডি হয় তাহলে আমি ডি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এত বিট পর্যন্ত ঠিকঠাক মতো কারেক্ট করতে পারবো ওকে আর এরা এখানে এটা উল্টা ভাবে বলতেছে যে দেখেন আমাকে যদি এটা তাহলে টি বিট বলি এখন এটাকে যদি ওই যে সাজাই লিখি তাহলে এরকম যে আমি যদি টি বিট পর্যন্ত ঠিকঠাক মতো ইরোর কারেক্ট করতে চাই তাহলে আমার মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স হতে হবে টোয়াইস টু প্লাস ওয়ান ওকে দেখেন এই যে এটাকে যদি সাজাই লিখি তো ওই দিকে গেল টোয়াইস টি তারপরে ওয়ান এর পাশে আসলো ওয়ান এটাই হচ্ছে আমার ডি মিনিমাম বুঝছে আচ্ছা হ্যামিং ডিস্টেন্স বুঝলে এখন তাহলে আমি জাস্ট একটু বেসিক ভাবে বলি যেখান থেকে আসলে আসে কি জিনিস একটা জিনিস হতে পারে কি যেরকম আপনাকে ডাটা ওয়ার্ড আর কোড ওয়ার্ড দিয়ে বললো যে এই স্কিমটা ম্যাক্সিমাম কত বিট পর্যন্ত ইরোর কারেক্ট করতে পারবে সাকসেসফুলি এবং ম্যাক্সিমাম কত বিট পর্যন্ত ইরোর ডিটেক্ট করতে পারবে সাকসেসফুলি ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি আসলে কি করব সবার সঙ্গে সবার হ্যামিং ডিস্টেন্সটা আগে বের করব তারপরে বের করব হচ্ছে মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স তারপরে ওই যে ইরোর ডিটেকশনের জন্য আমার সূত্র হচ্ছে যে আমার মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স যদি ডি হয় তাহলে ডি মাইনাস ওয়ান বিট পর্যন্ত ঠিকঠাক মতো ডিটেক্ট করতে পারবে আর একটা কি বলেছি ডি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু বিট পর্যন্ত ঠিকঠাক মতো কারেক্ট করতে পারবে বুঝতে পেরেছি আর এইখানে এই ভ্যালুটা যদি আমার ফ্র্যাকশন আসে 
তাহলে আমি সব সময় ছোট বিটটা নিব ওকে মানে যদি 2.5 আসে ধরে নিব 2 5.5 আসে ধরে নিব 5 ওকে আচ্ছা তাহলে এই পর্যন্ত বুঝলে আমাদের আসলে প্রথম কাজটুকু শেষ বা হ্যামিং ডিসটেন্স रिलेटेड পড়াশোনা শেষ এরপরে আমরা যেটা দেখব আচ্ছা এটাকে আমরা তাহলে নেক্সট দিন যাব হ্যাঁ আমাদের টোটাল তিনটা টেকনিক শিখব একটা আমরা অলরেডি আজকে শিখলাম ব্লক কোডিং যেটাতে কাজ করা হচ্ছে হ্যামিং ডিসটেন্সের মাধ্যমে এরপরে আমরা শিখব হচ্ছে এই যে সিআরসি বা সাইক্লিক রিডান্ডেন্সি চেক আর এরপরে যে জিনিসটা শিখব সেটাকে বলা হচ্ছে চেকসাম ওকে ঠিক আছে আজকে নতুন জিনিস আচ্ছা <laughs> 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 